Alléluia. Nous allons partager la parole de Dieu. We'll be reading from the word of God. La parole de Dieu que nous allons partager cet après-midi. The word that we'll be sharing this afternoon. Nous avons des textes. We have two uh, different passages. Il y a le texte dans dans Osée, le prophète Osée. The first one will be in Hosea. Chapitre 2, verset 21 à 22. Chapter 2nd, verse 21 to 22nd. Et puis nous avons Ephésiens chapitre 5. Verset 25 à 25. And the second one will be the Ephesians chapter 5, uh, verse 25 to 27. Nous commençons par Osée. We'll be starting with Osea. Osea chapitre 2, verset 21 à 22. Alléluia. Puis, pour toujours, je te fiancerai à moi. Je te, je te fiancerai à moi en donnant comme comme d'autres, et la justice, et la droiture, l'amour et la tendresse. Verset 22. Je te, je, je te ferai à moi en donnant pour toi la fidélité. Et tu connaîtras l'éternel. So, Osea, chapter 2, verse 21 to 22. In that day I will respond, declares the Lord. I will respond to the skies and they will respond to the earth. And the earth will respond to the grain. The new wine and the olive oil and they will respond to Jezreel. Alléluia. Le désir au texte se trouve dans Ephésiens chapitre 5. Second text will be in Ephesians chapter 5. Verset 25 à 27. Um, verse 25 to 27. Alléluia. Quant à vous, Marie, que chaque de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, en fait de la prendre digne, de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bénéficiaire. Il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tâche, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Hallelujah. In the name of God, the Lord of God. Amen. 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 L'un de l'Ancien la, Testament et l'autre du Nouveau Testament. Two different passages, one from the Old Testament and one from the New Testament. Mais qui ont une relation très étroite. But that, those two passages share a, a link together. Dans le texte de l'Ancien Testament, in the, old, uh, in the passage that I read from the Old Testament, le prophète, le serviteur de Dieu, Osé, nous parle de la de fiançailles. Uh, the prophet of God, Hosea, is talking about uh, engagement. Le fiancé le fiancé qui existe entre le peuple de Dieu qui était à ce moment-là Israël. The uh, engagement that was between the people of God, uh, Israel, in those days. Donc, le peuple d'Israël était la fiancée du, de Dieu, de, de l'Éternel. The people of Israel you, uh, was uh, the... the um, the fiancé of uh, God. C'est qu'il y avait l'intimité entre le peuple de Dieu et son Dieu. There was an intimacy between the people of God and God. Alléluia. Alléluia. Et à cette époque-là, Dieu avait pris un exemple. Il n'est pas allé chercher les choses du ciel. Il a pris 
la comparaison que nous avons, que nous vivons ici sur la terre. And to give an example, God didn't use something from heaven or celestial, but he used something uh, from this earth, something that we know from our everyday life. Et il utilise le terme de fiançailles. Et il utilise l'engagement image. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de, de, de l'époux, um, il y a ceux qui, ce qui, ce qui se sont demandé l'époux, c'est qui When I was talking about the spouse earlier, uh, people were uh, trying to find out who is that spouse. Hallelujah. Amen. Lorsque dans ces derniers temps, lorsque nous parlions de l'époux et de fiançailles, tout le monde pense à Olivier et à Winnie. Because lately, when we were, we're speaking about uh, engagement or a spouse, people are automatically thinking about Olivier and Winnie. C'est vrai, c'est une vérité, c'est ils sont fiancés. It is true, they are engaged. But here at church, we do have another spouse, and he is the spouse of the entire church. He is the, the spouse of the entire church. Amen. In the passage that we read from the New Testament, il y a un changement radical. There is a um, radical change. L'autorité de l'homme de l'Ancien Testament. The authority of uh, the man from the Old Testament. Diminue. Diminishes. Pour se conformer à la volonté de Dieu. To conform itself to the the will of God. Nous aurons l'occasion d'en parler dans le développement de ce texte. We'll be talking about it a bit more um, later on. Il doit se conformer aux relations qui existent. Entre le Seigneur et son Église. Uh, it, it has to confirm itself um, to the relationship that exists between God and His Church. Dans le Nouveau Testament, in the New Testament, on ne parle plus d'Israël. We no longer speaking of Israel. Israël a été remplacé par l'Église. Israel has been replaced by the church. Qui est de notre Seigneur. The church that is the spouse of uh, Jesus Christ. Et tout, tout le monde doit reconnaître l'autorité. L'autorité de l'homme, l'autorité de l'époux qui se trouve en Jésus-Christ. Everybody must recognize the authority that has been placed uh, within Jesus Christ. Et cela ça change complètement l'autorité qu'on a connue dans l'Ancien Testament et voire même très récent en Afrique. And this completely changes the authority that we see in the Old Testament and recently in uh, Africa. Uh, en Afrique. En général, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, l'autorité de l'homme, c'est l'homme. In Africa, those who do not know the Lord, the only authority there is the man. Il est incontournable. Uh, it, you cannot pass through him. Et il ne change pas sa décision. And he will not change his decision. Et même lorsqu'il commet une erreur, cette erreur doit rester. And even if he makes a mistake, the mistake will remain. Alléluia. Amen. Mais pour les chrétiens, but for Christians, on demande aux hommes de se rabaisser et de suivre Jésus-Christ. The, the men are asked to diminish themselves and to follow Jesus Christ. Le modèle de Marie. The, uh, we take as um, a, 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 um, a oh, from um, the model of a husband. C'est le mari des hommes. C'est le modèle des hommes. That's the model of men. Tu te maries. You get married. À l'église, à church, tu dois suivre Jésus-Christ comme modèle, comme le, le mari de l'église. You must follow Jesus as him being the husband of the church. Alléluia. Amen. Voici en résumé ce que nous allons voir dans le développement. And this is what we will talk about this afternoon. Le titre de notre message. The title of our message. L'assemblée est l'épouse du Christ. The assembly is the spouse of Christ. ou l'église. Uh, assembly or church. Uh, you do know that when I, I talk about the assembly, I mean the, I, I also mean the church, and when I speak about the church, it is the assembly. Nous donc en tant église, de notre Seigneur Jésus Christ. As a church, we are the spouse of our Lord Jesus Christ. Le meilleur. The the best husband. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Lorsque je cherchais quelque chose qui peut illustrer une telle situation. While I was thinking of uh, something that can illustrate this situation. 
Dieu m'a conduit à donner cette situation. God, um, show me this image that I'm going to tell you. Au moment de fiançailles. At the moment of the engagement, lorsque les gens sont en train de se fiancer, when people are getting engaged, et même après, even after, lorsque un couple s'aime vraiment, when um, two people in a couple love each other, lorsque les fiancés s'aiment vraiment, when they really love each other, et lorsque les mariés s'aiment vraiment, when married people love each other, nous savons que lorsque nous voyons l'un, we know that when we see one of them, l'autre est dans les environs, the other one must be around. Et lorsque vous voyez, lorsque vous, vous ne voyez pas l'autre, and when you don't see that person, vous êtes tenté à reposer la question, mais où est l'autre? You feel compelled to ask, where is your spouse? Alléluia. Amen. Dans ces derniers temps, lorsque je vois Olivier, j'ai tendance à lui poser la question, mais où est Winnie? Every time I see Olivia, I feel compelled to ask him, so where is Winnie? Lorsque je vois Winnie, je lui dis, est-ce que où sont quelles sont les nouvelles d'Olivia? When I see Winnie, I ask her, so où est-il? What are the news about Olivia? Where is he? Ça faisait longtemps, il y a pas, il y a pas longtemps, cette cette situation s'est trouvée chez Olivier et Elsa. Not a long time ago, the situation was applied to Elsa and Olivier. À chaque fois que je vois Elsa, je me dis, Olivier doit être ici. Every time I would see Elsa, I would know that Olivier must be around. And every time I would see Olivier, I would, I would think Elsa must be around too. Hier, je n'ai pas vu Olivier dans, dans l'assemblée. Uh, yesterday, I didn't see Olivier at the meeting. And I almost did, but I, I restrained myself. Elsa, je ne vois pas Olivier. Elsa, I don't see Olivier. Alleluia. Amen. Aujourd'hui, lorsque je suis entré ici à l'église, today when I got in the church, je vis Elsa, mais je cherchais Olivier dans les couloirs. I saw Elsa and I looked for Olivier and I didn't see him. J'ai failli monter ici, il était en train de s'arrêter de se faire pour lui demander où est Olivier. And when I saw her getting ready for, for the sermon, I, I was about to ask her, where is Olivier? Vous savez ce que j'ai cette tendance et cette inquiétude? Do you know what this worry comes from? C'est le souci de Dieu. It's the, it's the um, um, the concern. The concern of God. Thank you. Et chaque fois qu'il te voit seul, il dit, mais et l'autre? Every time that he sees you alone, he asks you, so where is the other one? Je vous ai mis ensemble pour marcher ensemble dans la même direction. I put you, God, I put you two together so you can walk in the same direction. Où est-ce que, où est-ce qu'elle est, où, où est-ce qu'il est? So where is your spouse? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il en est de même pour notre Seigneur Jésus Christ. It is the same for our Lord Jesus Christ. Partout où il est. L'église s'y trouve. Everywhere Jesus is, the church must be. Là où se trouve l'église, Jésus Christ est là. Everywhere the church is, Jesus is there. Et c'est dans ce modèle là que nous devons travailler. And it is that same concept that we must work. C'est avec ce modèle que nous devons fonctionner dans notre couple. And we must use that same concept in our in our uh, couple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu emploie l'image des relations terrestres. Pour illustrer et symboliser son amour pour son père. God uses um, the uh, image of a terrestrial um, relationship to uh, symbolize his love for his people. Image de couple. Um, a picture of a, a couple. Jésus Christ a choisi cette image pour dire je suis le coup de mon épée. Jesus used that symbol to say that uh, he is the spouse of his church. Pour dire aux hommes, vous devez être des modèles dans vos foyers. Vous devez aider, vous devez soutenir, vous devez consoler, vous devez encourager vos épouses. And God uses that image, that symbol, to tell the men, you must help, you must um, 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 be um, uh, some kind of a stronghold for your spouses in the marriage. That's the role of the husband. Of the husband. Il faut le Seigneur encore trouve des exemples dans notre vie de tous les jours. And God uses other symbols uh, in our everyday life. Pour pour illustrer son amour envers son église. To show his love uh, towards his church. Un exemple d'un amour consolant. To show the um um. um a counselor, love, love through counseling. 
Alléluia. Amen. Comme celui qui nous met ou d'un père compatissant. Uh, the same as a father and a mother um, feeling em empathy for their children. Lorsque l'enfant pleure. When the child cries. Lorsque l'enfant ne pas uh, ne pas bien dans sa peau. When a child doesn't feel good in their skin. Lorsque l'enfant a est triste. When the child is sad. Sa maman vient vient voir. The mother comes to um, to look at him. Ma fille, mon fils, pourquoi tu es triste? My child, why are you so sad? Qu'est-ce qui ne va pas? What is wrong? What's not going? Il vient l'encourager. And he comes to help Il the child. Il vient le consoler. Comes to uh, counsel the the child. C'est ça que Jésus Christ fait avec son église. And this is what Jesus does with his church. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Également, il a un amour séparable. And he has um, a love that helps. Alleluia. Amen. Comme celui d'un ami. Like the one of a friend. Alleluia. Amen. On te dit ton ami, il, il, sa voiture est tombée en panne à à 15 km d'ici. They will tell you that your friend's car uh, broke down the road uh, 15 kilometers from here. Il t'appelle au téléphone. And they would call you. Je te demande de secours. Viens me voir. Viens me Je crois ici. Viens. And your friend will call you. Can you come and help me? I'm cold in here. Si tu es un ami. And if you are a friend. Même si tu dormais. Even if you're sleeping. Tu vas prendre la voiture. Tu te mets. Tu mets les habits. Tu enlèves le pyjama et tu tu vas chercher. You will get dressed and go get your friend. Tu le cours au secours pour soutenir. You will go there to help out your friend. Alléluia. Amen. Et Jésus Christ est lorsque l'Église écrit. And this, in the same way, when the church cries, Seigneur vient au secours. Help, help us, Lord. Il, il and He will come and help. Il vient immédiatement. He will come um, immediately and help pas. out, asking you what's going on. Je suis là. I'm here. Je suis là. I'm here. Et il vient nous chercher lorsque même lorsque nous partons. And He will come to to get you even if when you leave. Volontairement ou involontairement. When you will leave voluntarily or not. Dernièrement, nous avons vu les les les, les disciples de Maïus. Um, the other day we uh, looked at uh, the the disciple of uh, Maïus. Lorsque le Seigneur Jésus Christ a peine sorti de la mort. When Jesus Christ um, came right out from the dead. A peine sorti de sa tombe. Came right out of the tomb. Où sont les amis? Where are the friends? Et il voit l'un qui se trouve sur le chemin de Maïs. And he saw one on that uh, way to Emmaus. Il n'a pas dit je veux voir lorsqu'il va arriver, j'irai le voir là-bas. He didn't he didn't say to himself I'll I'll just meet them when they arrive. Et il a vu qu'il mérite le secours. He saw that they needed help. Ils ont oublié la parole qu'il leur a enseigné. They forgot about the word that he had teach them. Ils sont dans l'infidélité. They are um they are living a life that he, that is not what he that was taught to them. Ils n'ont pas gardé la parole de Dieu qui les rend 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 fidèles à Jésus Christ. They didn't keep the word of God that um, put them in an intimacy with the Lord. Le Seigneur Jésus Christ dit je vais mourir mais je vais ressusciter. The Lord says that I will die but I will come back again to life. Voici que le jour de la résurrection c'est le jour ils ont choisi pour aller à Emmaüs. And the day of the resurrection is the day that they chose to go to Emmaüs. Découragé. A discourage. Découragé. Discourage. Et qu'est-ce qu'il a fait? And what did he do? Il n'a pas il n'a pas attendu. He didn't wait. Il a couru derrière. He went after them. Et à un moment donné, il s'est trouvé avec eux, ses, ses disciples qui étaient malheureux. And at some point, he was walking with them. Qui étaient découragés. Those discouraged disciples. Alléluia. Amen. Comme comme un époux qui doit courir derrière sa femme. In the same way that a husband must go after his wife. Tu arrives à la maison, je ne la vois pas. You get, you get home and you don't see Où est Where is she? Ne dis pas non, elle va venir. Don't tell yourself no she si n'a pas téléphoné. If she didn't call. Appelle des endroits où il fréquente. Cherche. Call places where she must be. Il faut pas dire moi je vais dormir. Look for her you not you shouldn't say that I'm going to go to bed. Allez chercher. You must go and look for Jusqu her. Jusqu'à ce qu'il la trouve. Until you find her. Ça c'est le rôle de de and that is the role of a husband. Ça, le That's the role of the husband. Ça. Tu, tu as pris chef. You took the engagement to be the chief. Et le chef doit savoir où se trouve son père. 
a chief must know where his people is. Et où se, où se trouve son père. A king must know where his people is. Et toi, le Seigneur Jésus-Christ t'a donné une seule brebis. And the Lord gave you one sheep. Cours derrière la brebis. You must go after that sheep. Et la Bible nous dit que lorsque lorsque le Seigneur laisse 99 brebis. The Bible said that the Lord will leave 99 uh, sheep. Lorsqu'une seule brebis perd. When one of them is lost, he will go after her. And when he finds the sheep, amen, he doesn't drag her in the back. Come, come and follow me. He picks her up, amen, and puts her on, this, on his shoulders, amen. That is what the man must do. When you find her, you I'm here. Je I love her so much. And I am your husband. Hallelujah. Amen. Dans de notre Seigneur. And that is the if the symbol that the Lord is doing. In the same way that Jesus would do it. Hallelujah. Do it. Amen. Hallelujah. Amen. Le Nouveau Testament compare la relation de Marie avec sa femme à celle de Christ et de la sœur. The New Testament compares a relationship between a man and his wife to the one of Christ and the church. And this is how we must be. I'm talking to those who are married. I'm talking to those who are engaged. Amen. The girls who are here, the guys who will come to get engaged with you, to marry you, if they're not ready to do something, know that the bad things are waiting for you. Don't go there. Don't go there. They must prove themselves. <laughs> Amen. We must do everything. In the same way that Jesus is ready to do everything for his church. In the Old Testament. In the time of Hosea. L'autorité du mari sur sa maison était largement reconnue dans le monde antique. The authority of the husband over his house was well known in the old days. L'homme était un dictateur. Men were dictators. Quelque chose que nous trouvons encore chez nous. I think that we still find in our countries in Africa. Il y a même ceux qui ont déménagé qui se trouvent ici. And those of them actually moved out of Africa and are here. Domaine, ils continuent à vivre en Afrique. But in that, in that specific domain, they still live as in Africa. Ils ne savent pas que les choses doivent changer. They do not know that things uh, must change. Il y a ceux qui se trouvent en Jésus Christ. Those of them are in Jesus Christ. Mais qui ne change pas. But they don't change. Moi, je suis un mari. I am a husband. Mais tu as un mari qui doit suivre le modèle qui est Jésus Christ. But you must follow the one that Jesus showed you. Amen. You, not, you must not follow the one from the old days. The authority from the, uh, the, the old times. If you are a man practicing such a thing, let me tell you that you are... <laughs> You are working in the old times. You are not following the evolution of things. You must love your wife. You must um, um, have an understanding. You must ask for her opinion. In everything. In every decision. In everything that you must do. You must take that responsibility. Hallelujah. Amen. Mais la façon dont Paul, c'est ça que je viens d'expliquer. Mais la façon dont l'apôtre Paul la présente, présente cette autorité de l'homme de la vérité. But the, the way that the apostle Paul presents uh, the authority uh, of uh, the man from the old days. En change profondément. Changes uh, the, the sense, the meaning of it. L'homme ne plus celui-là. The man is no longer what he used to be. 
the Christian man, the Christian husband, it became like such as Jesus. Envers son église. Towards his church. Alléluia. Amen. Envers son église. Towards his church. L'image du rapport entre Christ et l'assemblée. The symbol um, of the relationship between Christ and the assembly. Invite le mari à aimer sa femme. Compels husbands to love their wives. Comme le mari. In the same way that they love themselves. In the same way that you love yourself. In the same way that you cannot hurt yourself. In the same way that you cannot hurt yourself. That you don't want somebody to hurt you. And this is the way you must love your wife. In the same way as Jesus. And this love is called a relation where a love gives to yourself. And this love is called um, 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 donate, not donation. Sacrifice Alleluia. of yourself. It's a sacrifice. C'est donc c'est faire un sacrifice pour montrer. N'hésite pas de de faire un sacrifice pour ta femme. Do not stop yourself from making a sacrifice for your wife, for your spouse. Il va de soi. And it's in the same way. The wife must sacrifice herself for her husband. It's a two-way love. If the Lord Jesus Christ do everything for his church, it's because the church must do the same thing for the Lord. For the Lord. Amen. Lisons Colossiens chapitre 3, verset 19. Let's read in Colossians chapter 3, verse 19. Colossiens chapitre 3, verset 19, nous dit ceci. Marie, aimez chacun votre chacun votre femme. Et ne nous laissez pas de écrire contre. Colossians chapter 3 verse 19 says, Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Écrire. Harsh. Méchanceté. Meaningless. Écrasement. Diminishedness. Reçu. Hurtful. Je m'en fous de ce qu'elle est. I do not care about what she's suffering right now. Jamais que cela ne se trouve pas dans votre couple, dans votre foyer, dans votre famille. Let not those things be in your couple, in your relationship, in your family. Parce que ces choses on ne les trouve pas dans l'église. Et lorsque Jésus Christ est venu, il est dans son église. Il ne laisse pas son église. Et même si l'église est blessée, il vient soigner. Because when Jesus loved his church, those things are not in that kind of relationship he has with his assembly. And if those things appear to be, he comes and reconciles and heals. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I just reminded you of something that we just read. In the uh, text that we read in Ephesians. Hallelujah. Amen. En fait, de rendre digne de Dieu après l'avoir purifié par sa parole comme par le vin nuptial. Chez les Juifs, il existait le vin nuptial. Um, in the within the Jewish people, there was uh, something called um, nuptial bath. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, je disais. Ah oui, je dis mais tu es belle, ton corps devient vraiment agréable. And yesterday I was telling Winnie how she was getting, she was pretty, and that her 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 prettiness, her beautifulness was agreeable to the eyes. Je ne sais pas si c'est elle qui a acheté la crème pour mettre sur sa figure et sur son corps, ou si Olivier c'est Olivier qui je vais acheter. I'm not sure. I'm not sure if it's a lotion that she bought to make herself prettier, or if it's Olivier who bought it, and I don't want to know that. Eh, je voudrais dire à Olivier qu'on achète une crème spéciale pour que ta femme puisse avoir qui n'est pas des taches. 
And, and I'm, I just want to tell Olivia that they have creams for your wife so she remain beautiful, so there's no spots or wrinkles on her face. There are creams that take away wrinkles. Hallelujah! Amen. I find and in your budget you must blend that and when you make your budget yes you have to say that yes I have to prepare that money so my my wife can get that cream Hallelujah. Amen. and the Lord Jesus Christ has that cream to give to his uh, church and it is the word of God. And it is the word of God that purifies us. It's the word of God that washes us. Hallelujah. Amen. But on the physical side, the husband must get it for his wife. If you need to go on the internet to uh, research which one is the best. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même rayonnante de beauté. And he he um, to to present herself to himself as a radiant church. Nous sommes encore au niveau au niveau de de fiançailles. We are still at the level of engagement. Et il veut nous voir rayonnant voir son sa, sa fiancée. And he wants see he wants to see his fiance as a radiant one. Si ton épouse n'est pas rayonnante, il faut pourquoi? If your wife is not radiant, you must ask yourself why. Où est-ce que je peux passer la commande pour cette crème? Where is the order that where is that um cream that I can order? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sans tache. Without um wrinkles. Il y a des Stay. taches qui viennent avec les périodes. L'hiver amène des taches. The weather um, brings some stains on your face. Il faut que on achète ces produits pour enlever les, les, les taches. De you must get that product to take away those stains from the winter. Hallelujah. Amen. Ni ride. Without wrinkle. Il faut que les rides Wrinkle must go away. <laughs> and this is how the Lord um, heals his church. Hallelujah. Hallelujah. Ni aucun défaut. Or any other blemish. Aucun défaut. Any other blemish. Nous devons chercher à soigner tous les défauts. We must um, work at um, getting rid of our, our blemishes. Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? What is what is uh, what is it that you didn't do, your husband? Pour que tu essayes, même si y a, tu as peu de moyens. Even if you do not have a lot of money. Tu peux le faire. Et faire et you can do it little by little. Oui. Yeah. Amen. Ta femme aime les fleurs. Your wife loves flowers. Oui. You must offer her flowers. Oui. Yeah. Amen. Il faut que ça ne pas si n'aime pas. <laughs> if your wife doesn't like flowers, do not go and buy them. But if she loves flowers, go get those flowers. Hallelujah. Amen. The apostle is compelling um, Christian husband to look at the love that they have for their wives. As a love sacrificing yourself. Lorsque tu leur donnes ce don, and you, when you give them that gift, is that such that you're giving yourself that gift? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. À l'exemple par excellence de du sacrifice du Christ. In the same way that Christ sacrificed Himself. Um, to the cross. Lorsque il s'agissait de donner sa vie, when he came to give away his life, lorsqu'il s'agit de perdre le sang, when he came to uh, give his blood, lorsqu'il s'agissait d'être méprisé, when he came to being um, insulted, il a tout accepté. He accepted everything. As long as his his uh, spouse, the church, be satisfied. 
He reconciled us with the Father. Il nous a ramenés vers son Père. He brought, he brought us back to the Father. Grâce à lui, nous sommes, à, nous sommes des, des enfants adoptifs. Because of him, we are uh, adopted by the Father. Qu'est-ce que notre Seigneur n'a pas fait? What exactly did he do? Qu'est-ce que l'époux de l'église n'a pas fait? What did the, uh, the spouse of the church didn't do? Alléluia. Amen. Il faut que chaque époux puisse dire, j'ai tout fait. Every husband must be able to say, I did everything. Et se poser chaque jour la question, qu'est-ce que je fais encore plus? And every day ask yourself, what else can I do for my wife? Alléluia. Amen. Apoc- Apocalypse, verse, uh, chapitre 19, verset 7 et 8. Uh, let's read in uh, Revelation chapter 19, verse 7 to 8. Apocalypse 19, verset 7 et 8. Revelation chapter 19, verse 7 to 8. Réjouissons-nous, exultons dans la Grèce et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt le noce de l'agneau, sa fiancée s'est préparée. Et il lui a été donné de s'habiller d'un, d'un pour et d'un, d'un pur éclatant. Se représentent les actions justes de ceux qui, a, qui appartiennent à Dieu. Let us rejoice and be glad and give him glory. For the wedding of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given, uh, given her to wear. Fine linen stands for the righteous act of God's holy people. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Voici ce qui se passe lorsque nous sommes préparés pour rencontrer le This is... Uh, This is what happens when we are ready to meet the, the, the Lamb. We must be um, well um, clothed. Nous ne devons pas épargner l'argent pour acheter tout ce qu'il faut pour apparaître devant notre époux. We must not spare any type of money to spend on looking good in front of our spouse. Alléluia. Amen. Vous savez que lorsque une, une femme est bien habillée, est bien préparée, le mari regarde et se dit, elle était belle, mais cette fois-ci, elle est belle. When a woman is well dressed and well prepared, when her husband look at her, he says to himself, um, she was pretty, but this time she's, she's beyond. Alléluia. Nous voyons cela dans l'Antiquité encore. We still see that in the old times. Esther. Esther. Esther, lorsque il a voulu demander la paix, la, la, la protection de son père. When Esther was uh, going to see the king to ask for the protection of her people. La contacté Dieu. She, she called on to God. Il a dit, maintenant, je vais m'humilier devant Dieu. Now I will um, humble myself in front of God. But I will stand up in front of my husband. Alleluia. Amen. She got ready. She, she, she bathed herself and took the cream that takes away the stains. And she went and she walked on where uh, the king was um, talking to his uh, his minister, his uh, his um, council. Hallelujah. Amen. Amen. And it was forbidden. It was forbidden for a woman to um, to go see the king when he was still in the presence of his council. There was a law forbidding this. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que lorsque Esther a apparu, the Bible says that when Esther uh, showed up there, le roi, le, le roi a oublié complètement cette loi. The, the, the king completely forgot about that law. Il a dit, c'est qui, c'est Esther mon épouse. He said, 
Who's this? Is it Esther, my wife? Yeah, Esther, your dad. But you are beautiful. Il a ouvert la réunion de ministres. Il a ouvert la ministre à côté. He forgot the, the meeting. He forgot the council. Et a dit, c'est mon épouse. He said, this is my wife. La loi n'existe plus. The law was uh, forgotten. Bah, probablement, chez les ministres, ils disaient, mais c'est contre la loi. Probably the, his council was saying it is against the law. Et la loi, et le roi disait, cela n'existe plus devant Esther. And the, the king said, this doesn't exist uh, in front of Esther. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu veux, Esther? Si tu veux même une partie du royaume, je peux. He asked her, what do you want, Esther? If it was even for a part of my kingdom, I will give that to you. Alléluia. Amen. Parfois nous disons, nos, nos épouses ne sont pas propres, nos épouses ne sont pas belles. Sometimes we say that our spouses, our wives are not pretty and they're not clean. Une femme qui n'est pas bien habillée, elle n'est pas belle. A woman who's not well um, presented is not pretty. Si tu ne la chantes pas ce qu'il faut, if you don't buy her what she needs, elle sera toujours derrière. She will always be behind you. Tu ne la trouveras pas. You will not find her pretty. Mais elle sera belle lorsque tu veux qu'elle soit belle, tu lui donneras tout ce qu'il faut. But when you want her to be pretty, give her what she needs and she will do it. And Amen. And our Lord give us everything we need to appear in front of him. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The, uh, the wedding of the lamb are presented uh, under the symbol um, in the Old Testament in the intimacy of the relationship between uh, that, um, that alliance made between God and his people. The noces sont, lorsqu'on on va présenter les noces que, que nous annonçons toujours chaque dimanche. Um, the, uh, when, when we talk about that, we're talking about the, the wedding that's coming that we are presenting every Sunday. Nous verrons l'intimité avec Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, c'était l'intimité entre le peuple de Dieu israélien. In the Old Testament, it was uh, the intimacy between the people of God, Israel, et leur Dieu. And God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mais le peuple de Dieu, but the people of God, a tourné le dos. Turned their back on God. Il a manqué du respect à Dieu. Est-ce que vous vous souvenez de Vichy? Uh, do you remember Vichy? Vichy que Esther a remplacé. Vichy that uh, Esther replaced. Esther est arrivée à devenir la reine de Babylone. Esther became the queen of Babylon. Parce que Vichy n'avait pas voulu honorer le roi. Because Vichy refused to honor the king. Et on a mis de côté, il est rentré parmi les autres femmes, à côté des femmes de la, de la, de, du harem. And they put her aside, they put her back with the, the concubines of the king. Alléluia. Amen. Et on a cherché encore une épouse pour le roi, une femme qui obéit, une femme qui tient compte du goût du roi. And they went on to look out for another, another queen for the king who would respect and who would um, pay attention to what the king likes. <coughs> a, a woman who will honor her husband. A woman who will not ashamed her husband in public. Vichy had created a scandal in the kingdom of Babylon. Son mari qui est honoré par tous les peuples de tous les qui ont qui étaient honorés par le peuple de Babylone. The king who was uh, honored by the, the the kingdom of Babylon. Sa femme l'a déshonoré. His wife dis, um, has shamed him in front of them. Il a refusé d'obéir. She offended him by refusing to obey. Le roi l'avait appelé de venir parce qu'il voulait le présenter comme une belle femme devant son père. The king had called. Uh, he had called on to her to present her in, as a, a pretty wife, a good wife in front of the people. 
And she refused. She refused. Maintenant, comment tu refuses de te présenter de là où je vais te présenter, c'est fini avec toi. Now that you are refusing to uh, be where I'm asking you to be, then it's it's over uh, with me. Amen. Femmes, je vous recommande de à votre Women, wives, I recommend to you to obey to your husband. To honor your husband in public, especially. Que votre mari ne soit pas frustré. So your husband will not be frustrated. Que votre mari ne se sente pas déshonoré. So he won't be uh, dishonored. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toujours donner l'honneur. Always give him honor. S'il y a quelque chose de mauvais, c'est dans l'intimité que vous avez. If there's something that went wrong, you you must wait until you are alone. Mais en public, toujours un soutien, un contrôle. But in public, always be there for them. Alléluia. Amen. Mais lorsque dans l'intimité, on pouvait traiter vos problèmes avec vous. But when you are alone, you can discuss about that uh, the situation that happened. Alléluia. Amen. Cette relation est reprise par le Nouveau Testament. This relationship is again uh, brought up in the New Testament. Il y avait l'intimité entre Israël et son Dieu. The intimacy between Uh, Israel and their God. La même relation reprise dans le Nouveau Testament. That same uh, symbol is uh, brought back in the New Testament. Pour décrire l'alliance nouvelle. To describe the new alliance. Inissa le Christ à son épouse. That links the Christ to his um, spouse. L'épouse de, de Jésus Christ, l'épouse de, de notre Seigneur, c'est l'Église. The uh, spouse who is the church, the church of Christ, is the assembly. It is the assembly. Hallelujah. 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 Dans cette alliance qui nous unit à Jésus Christ. In uh, this alliance that um, um, links us to Jesus. Il y a des images qui se confondent. We can see two inseparable um, symbols. Il y a des images qui se confondent, qui se mêlent. Two uh, symbols that can, that we cannot separate. Qui, si on ne regarde pas bien, on ne sait pas séparer. If we if we don't look um, properly, uh, we we we're not able to actually separate them. Ils sont indissociables. They are uh, permanent, linked together. Celle de la fidélité de ça. Um, the one of the um, um, image de Dieu. Faithfulness of the holy people. Hallelujah. Amen. La fidélité de ça. The faithfulness of the holy people. En quoi consiste la fidélité? What is this about? La fiancée s'est préparée. It means that the fiancé got herself ready. L'église s'est préparée. The church got itself ready. Et nous nous préparons chaque jour pour le noce qui arrive bientôt. And we get ready every day for the wedding that's coming very soon. Et nous préparons chaque jour pour le mariage qui arrive bientôt. We are getting ready for this alliance that will come very soon. Alléluia. Amen. We need to prepare the song. We need getting ready on her side. Pour son mariage. For her wedding. Alléluia. Amen. Amen. Aussi, elle se prépare avec son mariage. Église. But at the same time, they are getting ready for the wedding of the Lamb uh, with the church and her husband. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And uh, this is what we call um, faithfulness. <coughs> and that's the commitment that you make to get ready every day, every second, every time you're up, every time you go to bed to get ready. Mais lorsque tu l'as fait, and when you 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 did it, pour la gloire de notre de de notre époux, for the glory of the spouse, il y a une autre image qui est très bien. There is another symbol that comes up. C'est de la quitte. Um, the one of the um. Celle de de ne plus être coupable. Oh, the one of the the freedom not to be guilty anymore. Alleluia. Amen. 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 Am
In the same way, at the same time that you are washing yourself, dans la parole, in the word of God, dans l'application de la parole, in the uh, doing of the word of God, tu te prépares aussi à l'acquittement. You are, Parce y a un jugement. you are getting ready for freedom day Alleluia. because judgment day will come. L'acquittement du peuple devant le tribunal divin. Uh, the freedom of the people in front of the uh, divine tribunal. Lorsque tu t'es préparé, tu as été fidèle par la parole. When you got ready, you were being uh, faithful to the word. And at the same time, you are working at avoiding the, um, uh, the final judgment. <laughs> because you are clean in front of the Lord. And the judgment won't be applied to you. Because you washed yourself in the word of God. Because the word of God purified you by being faithful jour, every day, minute, every minute, every second. Hallelujah. Amen. Amen. The assembly is the spouse of the Christ. Un frère A brother could be separated from his sister. Un mari a man can be separated from his wife. Amen. Un enfant a child can be separated from his parents. Un ami de son ami. A friend can separate himself or herself from another friend. Amen. Nevertheless, we are um, unified and associated to Christ par des liens indissolubles. Uh, by binding, um, a binding commitment. Les liens qui nous sont qui nous lient à Jésus Christ sont indissolubles. The the um, the relationship that is um, that is binding us to to Christ can is permanent cannot be um, divided. Rien ne peut nous séparer de Jésus Christ. Nothing can separate us from Christ. Rien ne peut nous enlever de Nothing can take us away from his hand. He said that himself. He was telling his people, no one can take away the one you gave me. Unless you decide to leave. But when he sees that there, there still is hope to bring you back. The spouse will go after. Amen. He went after those disciples. He went after Pierre Thomas and He went after Thomas and Peter who went on and be um, um, to their to their uh, responsibilities before him. Jesus Christ is dead by telling themselves that Christ is dead. No, notre est mort. Our master is gone. Est de rester ici. It, it's not worthy for us to remain here. Leur and he went on to remind them, Je vous ai dit que le jour, I told you that on the third day I will resurrect it. So here I am. Hallelujah. Amen. Et ont vu, and when they saw him, they say, "Let's. We, we want to go back with you home." And the Bible tells us, teaches us how they work for the Christ after on. Because they did understand how much uh, their the spouse loved them. Hallelujah. Amen. Are you attached to the Lord? Are you attached to your spouse? Que tu pas amis à à uh, do you have other friends on your left, on your side? Hallelujah. Amen. Apparently, uh, we've heard about some girls who have about three, four fiancés at the same time. Uh, dire, si -là, ça ne marche pas, je to uh, keep their options open. Je dois les comparer <laughs> qui est bien. To compare which one is better to the other, y a pas à ce then there is no love. L'amour ne compare pas. Love doesn't compare. On aime. We love. Et l'amour ne bouge pas. L'amour c'est un monument. 
and love doesn't move, doesn't change. Il ne diminue pas, il n'augmente pas. It doesn't go higher, it doesn't go lower. L'amour est un monument, il reste. And the love is like a monument, it, it remains. Tu aimes et tu aimes vraiment. You love and you love dearly. Alléluia. Amen. Et lorsque tu commences à dire, est-ce que j'aime, est-ce que je n'aime pas, alors c'est le plus amour, c'est le plus amour. When you start questioning yourself, then it's no longer love. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne peut nous séparer de lui. Nothing can separate us from him. Et l'amour de Jésus Christ est un amour vrai. The love of Jesus Christ is a real one. Est un amour sincère. It's a sincere one. Alléluia. Aucune crainte à ce à ce sujet rien ne peut nous séparer de lui. We shouldn't worry about that. Nothing can separate us from him. Pourquoi rien ne peut nous séparer de lui? Why is it that nothing can separate us from him? Parce que notre relation est fondée sur lui. Because that relationship is founded on one truth. Notre relation est fondée sur la parole. It's founded on the word of God. La parole de Dieu. The word of God. Voici une première raison. This is one reason. Et la deuxième raison. The second one. Hallelujah. Il est fondé sur une justice. It's based on justice. La justice de Dieu. The, uh, God's justice. Dieu a vérifié. God verified. Et il a mis son cachet. And he stamped it. Alléluia. Amen. Et il est basé notre relation basée sur la fidélité. And it's also founded on faithfulness. Parce que nous avons accepté et nous nous préparons. Because we have accepted and now we are getting ready. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une dame qui qui ne se prépare pas, il sait que son mari va quitter le travail. Probablement elle aussi vient du travail. Il se demande comment je vais l'accueillir. A, a wife, when even if she comes from work and her husband is coming from work, she questioned herself on how to welcome to welcome the husband. Uh, what kind of kind words she must say? And if she had a a, a hard day. She must put everything aside to find peace and joy. Alléluia. Amen. C'est de la même manière que notre Seigneur Jésus Christ, lorsqu'il rentre à nous, lorsqu'il vient à l'église, il faut qu'il trouve toutes ces qualités. In the same way, when Jesus comes into our heart, he must find those qualities. Do you have those qualities to uh, welcome the Christ? Or are you thinking of something else? Amen. If you do such thing, then you won't be the spouse of the Lord. If you don't have time to think about it. If you don't, if you don't take the time to get yourself ready. Si tu n'as pas le temps de mettre le crème pour que les tâches disparaissent. If you don't take that time to uh, take away those stains and to make yourself pretty. Non, j'ai passé toute la journée en train de travailler, vous voyez? No, no. my day was so long, I was working. Va te laver, va à la salle de bain, va à la douche, lave-toi. Your husband is coming, make yourself pretty. Alléluia. Fais-toi bien parce que le mari vient, il va rentrer. Make yourself pretty because the husband is coming. Ne montre pas de cheveux qui sont comme ça. Alléluia. Take care of your hair. Prends le temps de te faire bien. Take the time to make yourself pretty. En fait que lorsque ton mari va te voir, que ça soit comme le roi de Babylone, lorsqu'il a dit Esther, il a dit Viens, qu'est-ce que tu veux So when your husband sees you, it will be the same as the king of Babylon, and he, your husband will say, as the king. What exactly do you want? J'avais amené un petit un petit cadeau, mais demain je vais acheter encore un autre cadeau. I have, I have brought a little gift, but tomorrow I will bring you a bigger one. Parce qu'il a été bien Because he was welcomed. Parce qu'il a été bien Because he was welcomed. C'est de se de se tenir comme comme n'importe qui comme une femme Stop dressing um, as a woman who um, doesn't know and realize what she has. 
Alléluia. Amen. Notre relation est fondée sur une vérité, une justice et une fidélité éternelle. Our relationship is based on a truth, on a justice and a faithfulness, eternal faithfulness. Supremement mis en évidence à la croix de Golgotha. Brought on on the cross to Golgotha. Jésus Christ a déjà montré son amour à la croix de Golgotha. Jesus showed his love on the cross of Golgotha. Il n'a rien laissé à la croix de Golgotha pour que nous puissions être agréables à lui. He didn't spare anything so we are uh, we look um, agreeable to him and to the father. Je termine. I will conclude. L'assemblée est l'épouse de Christ. The assembly is the spouse of the Christ. Le jour de la fête est proche. The day of the, the, the party is coming. Nous le disons chaque jour, préparons-nous, il vient nous chercher. We keep on saying that every day let's get ready he will come to get us. Just keep on patient. What is it that stops you from getting ready? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas le temps de te préparer à au nom de Jésus-Christ? What is it that makes you um, that stops you from getting ready uh, for the, uh, the the wedding of the lamb? Ce jour-là, le jour des fêtes. On that day, l'épouse sera présentée à l'époux. The bride will be presented to the groom. Alleluia. Amen. Nous irons le rencontrer dans les airs. Well, we'll go and meet him up. Ce jour-là, nous monterons. Nous aurons des airs. And that day, we will go up and meet him with we'll our wings. Nous n'aurons plus ce corps. We will not have. We no longer have that body. Jésus-Christ, à ceux qui se sont préparés, qui sont restés fidèles. To those who were faithful and got ready. Et ceux qui ont mis la crème, qui ont arrivé la tache et les rides. Those who got rid of those wrinkles and those stains, you will see yourself uh, go in the air to meet up the groom. Et pas seulement de rencontrer. And not only to meet him. La fiancée, la fiancée sera introduite dans le domaine de sa propre présence. The the bride will be um, brought up in the uh, in the house in the in his presence. Nous n'aurons plus besoin de la lumière ici. We won't. We no longer need this light. Alleluia. Amen. Nous n'aurons plus besoin de ces chaises ici. We no longer need those chairs. Nous n'aurons plus de besoin même de ces tapis rouges. We, nous, lorsque nous parlons des tapis rouges ici sur la terre, c'est 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 quelque chose de ça. Here on the earth, when we talk about the red carpet, is a is an extraordinary thing. In heaven, we talk about gold. Carpet made out of gold. Chairs made out of gold. Everything made out of gold. Amen. And this is what is awaiting us. A wedding as such. Who wants to miss them? I'm I'm con, I'm con, I'm I'm crying out to you. Je vous exhorte. I'm a calling on to you. Alléluia. De chercher à être à faire partie de ce mariage. To be part of that banquet. De, je vous exhorte d'être des de véritables fiancés. I'm calling you to be uh, the true spouse, the Alleluia. true bride. Et lorsque nous serons unis à Jésus Christ, and when we'll be united to Christ, lorsque nous serons introduits dans sa gloire, when we'll be brought up to His glory, il y aura plus de séparation à redouter. We no longer fear separation. Tu te prépares aujourd'hui, le lendemain tu vas te tomber, et le lendemain tu te prépares, le lendemain tu vas te tomber, tu te repars, et puis tu retombes. Ça n'y en aura plus. The, the days where you were getting ready and tomorrow you will fall and then get ready again asking for forgiveness, those days will no longer exist. Alleluia. Amen. Les maladies, disease, les souffrances, suffering, ne laisseront plus jamais leur trace. We no longer have place in your life. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Lorsque cette parole m'a beaucoup touché, j'ai regardé ma cicatrice qui se trouve et j'ai dit, je n'aurai plus cette cicatrice, ça va partir. When Amen. this word really touched me because I thought about this scar that I have on my body and in the presence of the glory of God, the scar will disappear. Those things will change. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Even the one who has a cotton toe, missing toe. And God will. 
Those who lost their fingers. Hallelujah. Amen. God will repair them. Amen. In the presence of the God, the Lord, everything will change. Je vous, je vous. Je vous conjure de, de chercher cette, cette lettre de faire partie de ce mariage. I'm calling, I'm calling on you to be part of that banquet. D'être de participer dans ce mariage. To participate in that wedding. Et non pas des spectateurs. And, no, and not to be spectators. Et il faut être là. You must be there. Il faut faire partie de, de nos. You must be part of that wedding. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La mort ne pourra plus jamais faire couler des larmes. Death will no longer have any power on us. Parce qu'il n'y aura plus la mort. Because it will no longer exist. Alléluia. Amen. L'alliance de l'époux avec nous. The, the uh, wedding between the groom and us. Est une alliance éternelle. It's an eternal, um, eternal uh, commitment. Et le sera à toujours. It will remain forever. Bienheureux ceux qui sont invités au banquet de nos de nos de la nuit. Blessed are those who are invited to the wedding of the group Merci. of the Lamb. Understand that for you to be the, the bride ça of the, the Lord, ça commence quelque part. It must start somewhere. Ça commence quelque part. It must start somewhere. Lorsque vous êtes fiancé pour ceux qui sont mariés. When you got engaged for those who are married, your engagement started somewhere. You know the story. You must create that story. And this story started with you being there and the groom, the future groom being there. Maybe you met at church. Maybe you met it on the way. And while walking, you linked yourself. And so many possibilities. Amen. But to be part of that, um, that group, the, the bride of Jesus, nous invitons ceux qui n'ont jamais accepté Jésus. We are calling on those who never accepted Jesus as Lord and Savior to come. Because that's the way to enter the intimacy of the, of the relationship with the Lord. If you are here and you never accepted Jesus as your Savior and, and Savior, as, as long as you haven't done that, as long as you haven't done, you haven't said yes publicly. To confess that Jesus is Savior and Lord publicly. If you haven't done that, je vous invite à venir. I'm calling you to come in front. Je n'invite pas seulement ceux qui sont ici dans la salle. I'm not inviting only those here in this room. Mais ceux qui vont me regarder dans le dans dans les caméras dans les vidéos. But those who will be watching this, je on les invite video, aussi. I'm calling to them to accept Jesus Christ as their Savior and Lord. To accept Jesus as their Savior and Lord. D'aller à, à, à notre site internet. To go on the, our website. Et et de me téléphoner. And to call me. Et de me contacter. And to contact me. Pour que eux aussi acceptent Jésus Christ comme sauveur. So they may accept the Lord as their uh, Jesus as their Lord. Pour tous ceux que vous invitez. And I'm calling you all. Dans l'église ici. In this church. Maintenant. Now. Si tu n'as pas encore accepté Jésus Christ comme sauveur et Seigneur. If you haven't received Jesus as your Savior and Lord. C'est maintenant. The time is now. C'est maintenant. The time has come. C'est maintenant. The time has come. Christ est attend. Christ is waiting for you. He wants you to accept. Il faut qu'il te considère parmi ses fiancés. He wants to consider you. Tu entres dans l'église. You coming into church. L'église est chez sa fiancée. That is his. Il veut te faire du bien. Il veut te faire bien comme il est de son église. He wants to love you the same way. Parce que tu feras partie de son église. Because you'll be part of it. Il veut t'amener vers son père. He wants to bring you to his son. Pour dire celui-ci aussi, je suis, je suis mort pour lui.
Je ne regarde pas à côté. Je ne regarde pas qu'est-ce que les autres vont dire. Mais toi, Dieu, fais un pas de foi en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ te donnera gloire au moment où il veut te recevoir parmi les cieux. Par le ciel. Et si tu acceptes, tu, c'est comme si tu, si tu disais organiser une fête dans le ciel. Lorsqu'une seule personne accepte Jésus-Christ, accepte Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il y a une grande fête. Dans la Bible dit qu'il y a une grande fête. Viens. Viens pour que cette fête puisse avoir lieu. So this party 